ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿತ್ರೂ ನಾಳೆ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಲಾತ್ಮಕ ವಸ್ತುಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಮತ್ತು ಕೈಟ್ ಪೇಪರ್ ನ ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹೂವನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನಿವತ್ತು ಪೇಪರ್ ಇಂದ ರೀತ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಶೀಟ್ ಕೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಸರ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಲರ್ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಶೀಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಶೀಟ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಜ್ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಶೀಟ್ನ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಎನಿ ಸೈಜ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಕ್ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಯಾವ ಶೇ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೊಟ್ಟನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಚುರ್ಮುರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಪೊಟ್ಟನ ಬಂದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಈ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ ಶೇಪ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದು ಫ್ರಂಟ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೇ ಎಲ್ಲ ಶೀಟ್ಸ್ನೂ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಈ ಥರ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇದು ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಲು ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇರಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಮೂಲಿ ಯಾವ ಥರದಾದರೂ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಇದ್ಯಾದರೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಗಮ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಎಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಶೀಟ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಪಿನ್ ಬರೋ ಸೈಜ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಟಿಸ್ಕೋತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದೇ ಪೆಟಲ್ಸ್ನ ಅಂಟಿಸ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ಗಿಂತ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದೇನಿದೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟು ಪೆಟಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಟಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಂಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಲೇಪರ್ ಬಂದು ಗ್ಲಾಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ವೈಟ್ ಗ್ಲೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂ ಬೇಡ ತುಂಬ ಬೇಗ ಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ 
ದಾರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಸಮ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೀಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಟ್ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಲುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಪೇಪರ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೈಟ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹರಿದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಆ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಲರ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರೇ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝೈನ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಬುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಬುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಪೂರ್ತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಪೋಷನ್ಗೆ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಕ್ಲಾತಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟ್ ಪೋಷನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಟ್ ಗ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದು ಕೈಟ್ ಪೇಪರ್ ತುಂಬ ತಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಸೆಂಟ್ ಪೋಷನ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಂಟ್ ಪೋಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಪೇಪರಿಂದ ಏನು ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಪೋಲನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಫ್ಲವರ್ ರೀತ್ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಶೀಟ್ಸ್ನ ಬಿಸಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ಯಾವ ಥರ ಸುಂದರವಾದ ಫ್ಲವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಓಲ್ಡದಾದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ನಾದರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕು ಈವನ್ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಸೈಜಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಥರ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಫ್ಲವರ್ ರೀತ್ನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು